வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சம்மர் ஸ்பெஷல் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது மாம்பழத்தை வச்சு மாம்பழ பணியாரம் செய்ய போகிறோம் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி வந்து குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் மாம்பழத்தை வந்து ஒரே மாதிரி சாப்பிடாத இது மாதிரி வெரைட்டியாக நம்ம செஞ்சு கொடுத்தா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் எவ்வளோ எளிமையாக செய்ய போகிறோன்றது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம மாம்பழ பணியாரம் எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் இது மாதிரி ஒரு கனமான பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம் அடுப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு கப் அளவுக்கு வெள்ளம் பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பாக காய்ச்சி ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதில் ஒரு கால் கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெள்ளத்தை வந்து நல்லா கரைச்சிக்கணும் நல்லா கொதிக்கணும் வெள்ளம்லாம் நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு கொஞ்சம் திக்காகவும் ஆயிடுச்சு இப்போ அந்த வெள்ளத்தை இதில் ஃபில்ட்ரு பண்ணிடலாம் இப்போ வெள்ளம் ஒரு கப்பு பாக காய்ச்சி ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ இதில் ரெண்டு கப்பு அளவுக்கு இட்லி மாவு அதை இதில் சேர்த்துடலாம் ரெண்டு கப்பு இட்லி மாவுக்கு ஒரு கப்பு கோதுமை மாவு கலந்துக்கணும் நல்லா இட்லி மாவையும் கோதுமை மாவையும் நல்லா கரைச்சிக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துடலாம் அப்புறம் கொஞ்சமாக சோடா உப்பு எடுத்துருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கடைசியாக இது மாதிரி மாம்பழம் நல்லா இனிப்பான மாம்பழமாக செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அதை இது மாதிரி மிக்சியில் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அதையும் ஒரு கப் எடுத்துருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ அந்த மாம்பழத்தையும் நல்லா கரைச்சிக்கலாம் நல்லா எல்லாமே ஈவனாக கலந்துக்கலாம் நல்ல இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு கரைச்சிக்கணும் இப்போ இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் கலந்துக்கலாம் டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ அதையும் நல்லா கலந்துடலாம் இப்போ அடுப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி ஒரு பணியார கல் வச்சுருக்கேன் கல் கொஞ்சம் நல்ல ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நல்லா ஹீட் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இதில் மாவு சேர்க்கணும் இப்போ கல் நல்லா சுட்டுடுச்சு இதில் நெய் சேர்த்துடலாம் இப்போ நல்லா கல் காஞ்சிடுச்சு நெய்யும் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் எல்லாத்துலேயும் மாவு சேர்த்துடலாம் இப்போ மாம்பழ சீசன்றதுனால இந்த மாம்பழத்தை வச்சு என்னென்ன ரெசிபிஸ்லாம் பண்ணலான்றது தான் நம்ம செஞ்சிட்ருக்கோம்
இப்போ இதே மாதிரி அடுத்த பேட்சையும் ஊற்றி காட்டுறேன் உங்களுக்கு இப்போ இது மாதிரி எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் வந்திருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ இதையும் எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம இட்லி மாவில் வந்து ஜவ்வரிசி அவல்லாம் சேர்த்து அரைச்சிருக்கிறதுனால ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு எடுத்துடலாம் ரொம்பவே அருமையாக மாம்பழத்தை வச்சு பணியாரம் செஞ்சுருக்கோம் இப்போ சீசன்றதுனால மாம்பழத்தை இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸில் நம்ம செஞ்சு கொடுத்தா குழந்தைங்களுக்கும் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே அருமையாக வரும் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ